查理·欧文，生日一八零四年七月二十。查理·欧文爵士从来没有在学校学过自然史科目，而这可能是他人生中所犯的第一个错误。他在爱丁堡大学就读外科医学，并在当地找到了工作，在亨特·里恩博物馆制作动植物标本。甚至在一八三零年被选为最年轻的伦敦动物学会研究员，但这代表他努力，这代表他付出很多努力，不是那么轻易得到的。在十九世纪中叶，科学家开始将神圣的自然理论化。查理·欧文也对地球物种的起源提出了关于自己的看法。欧文认为，所有动物的变化都随着环境而逐渐改变。他也认为，所有物种不但有共同的祖先，而且也都朝同一个演化方向前进。而那个完成型就是人类。那我觉得这个跟跟达尔文好像其实也没什么差。对，嗯。演化论没有说最后要变成人类而已，原来是一条线跟多条线的差异吧。从人类成为万物之灵，这作为我的自传标题还好像不错。哦，如果你听不懂欧文在说什么也没关系，毕竟欧文那时代的人也听不懂他在说什么。科学界对欧文提出的理论反应是愤怒的。充满批评的学家认为，欧文的行为与话语已经超过了能够接受的范畴，甚至可说是自1858年查尔斯达文提出物种进化论以来，所遭遇过批评声浪最大的科学理论。在同时代人已逐渐接受达尔文的物竞天择演化论时。欧文仍然认为自己的理论是正确的。嗯，而这也让他与自己的同才渐行渐远。欧文仍在其他领域努力，甚至在一八八八一八八一年建造了自然历史博物馆。他在三年后受封为爵士，并退休。如果我受封爵士了，我大概会马上退休吧。欧文在一八九二年去世，而人们除了他对达尔文主张的反对，还有他不得体的自尊外，大概也不记得他什么事情了。但在你批评他之前，要记得他发明了“恐龙”这个单字，他足以让所有人对他肃然起敬。命名恐龙的人。伦敦是拉德盖特圆形广场。拉德盖特圆形广场坐落于原先罗马人居住地的迪隆尼恩外围，环绕着这个聚落的城墙总共有六个城门，而其中此处的城门是。为纪念在西元六十六年左右，罗马时期以前的统治者勒德王而命名。十六世纪时，这个城门经历了一次翻修，同时人们还在城门上雕塑了勒德王及其子孙的雕像。要说有什么东西是可以补强城门的，想当然就是一个笨蛋王和那他那些死小孩的雕像吧。不幸的是，当时恰好是清教主义席卷英格兰的时期，这些雕像不久被那些讨厌文化艺术的人敲碎。马蒂王后即位后，那些雕像的头才被补回来。拉德盖特在一七六零年时被夷为平地，正如同他的姐妹皮卡迪利广场一样。这两处从未有真正的广场，只因为他们是交通要道的交叉口而得名，颇有趣的，不是吗？哎，是不是？
Thank you.